ఏంటి ప్రధాని వచ్చేస్తున్నారా టీడీపీ గుండెల్లో రైళ్లు పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగిశాక ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏపీలోకి ఎంట్రీ కాబోతున్నారన్న సమాచారం టీడీపీలో గుబులు రేపుతోంది మోదీ సెంటిమెంట్గా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో భారీ ప్రాజెక్టుకి శంకుస్థాపనతో టీడీపీపై ఎదురుదాడికి దిగనున్నట్లు కాషాయదళం వర్గాల సమాచారం ఆయన వస్తే ఏపీకి ఇచ్చినవి ఇవ్వబోయేవి ప్రకటించి బీజేపీపై ప్రజల్లో పెరిగిన అసంతృప్తిని చాలా వరకు చల్లారుస్తారని ఆ వర్గాలు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నాయి అదే జరిగితే తాము అనుసరించాల్సిన వ్యూహం ఎలా ఉండాలనే దారిపై టీడీపీ వ్యూహకర్తలు కసరత్తు మొదలుపెట్టేశారు దీంతో ఇరు వర్గాల్లో కూడా ఇప్పటి నుంచే మోదీ టూర్పై ఆసక్తిగా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నాయి వాజ్పేయి హయాంలో కోనసీమకు రైలు మార్గం కోసం నాటి స్పీకర్ జీఎంసీ బాలయోగి తపస్సు చేసి అసాధ్యమనుకున్న పని సుసాధ్యం చేశారు నాడు ప్రధాని వాజ్పేయి సైతం ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం అప్పటి రైల్వే మంత్రి మమతా బెనర్జీ సింగ్ స్థాపన చేయడం చకచక జరిగిపోయాయి దురదృష్టం కొద్దీ ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకుండానే బాలయోగి హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో కన్ను మూశారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా టీడీపీ సర్కార్ చాలా కాలం అధికారంలో ఉన్న కాకినాడ నర్సాపూర్ రైల్వే లైన్ను వేగవంతం చేయలేకపోయింది దీంతో కాకినాడ నుంచి కోటిపల్లి వరకు మాత్రమే రైల్వే లైన్ పూర్తయ్యి గోదావరిపై నిర్మాణం చేయాల్సిన వంతెనలు అటకెక్కి ఆగిపోయాయి అప్పటి నుంచి కోనసీమ వాసులకు రైలు కోత కలగా మిగిలిపోవడమే కాకుండా కాకినాడ కోటిపల్లి రైల్వే లైన్ లాభదాయకం కాదని తిరిగి మూసివేసే పరిస్థితి దాపురించింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో నిర్మాణమై దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక మూతపడిన ఈ రైల్వే లైన్ గోదావరి జిల్లాల వాసుల చిరకాల కోరిక ఆ కోరికను పరిపూర్ణం అయ్యే దిశగా మోదీకి అత్యంత సన్నిహితుడైన రామ్ మాధవ్ కృషితో నెరవేరనుంది టీడీపీ హయాం తర్వాత పదేళ్ల యూపీఏ ప్రభుత్వం కూడా వందల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి కోనసీమకు రైలు మార్గం వేసేందుకు ఆసక్తి చూపలేదు అమలాపురం ఎంపీగా హర్ష కుమార్ ఉన్నప్పుడు ఆయన కోటిపల్లి ముక్తేశ్వరం నడుమ రైలు వంతెనకు చేయని పోరాటం లేదు అయినప్పటికీ ప్రాజెక్టు ముందుకు కదలని పరిస్థితే ప్రస్తుతం ఏపీకి బీజేపీ ఏమీ చేయలేదన్న ప్రచారంతో రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రజల సెంటిమెంట్ ఆయుధంగా టీడీపీ ఎన్నికలకు వెళ్లబోతోంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసి ఏపీ వాసుల కోరిక విభజన చట్టంలో పేర్కొన్న రైల్వే జోన్ సైతం ప్రధాని ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉందని బీజేపీ వర్గాలు అంటున్నాయి దాదాపు ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టే భారీ ప్రాజెక్టు తమ పార్టీ చొరవతోనే తెచ్చామని బీజేపీ సగర్వంగా చాటనుంది అదేవిధంగా క్రెడిట్ కమలం ఖాతాలో జమేస్తుంది రామ్ మాధవ్ క్రియాశీలకంగా ప్రభుత్వ పదవుల్లో లేకపోవడం తాను సాధించానని చెప్పకపోవడంతో టీడీపీ ఇది తమ పార్టీ ఎంపీల కష్టమేనని చెప్పుకునే ప్రయత్నాలు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి అమలాపురం ఎంపీ పండుల రవీంద్రబాబు ఇప్పటికే ఆ ప్రచారం మొదలు పెట్టడంతో పాటు భారీ సన్మానాలు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు మరోవైపు కాకినాడ ఎంపీ తోట నరసింహం రాజమండ్రి ఎంపీ మురళీమోహన్ కూడా ఇది తమ వలనే అంటున్నారు ఇలా ఎవరికి వారు గొప్పలు చెప్పుకున్నా ప్రధాని వచ్చి మైక్ అందుకుంటే వీరి ప్రచారాలకు తెరపడుతుందని బీజేపీ వర్గాలు సంబరపడుతున్నాయి వాస్తవానికి ప్రధాని మోదీ కార్యాలయం అమరావతిలోని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి ఆ మధ్య ఒక సందేశం పంపింది రాష్ట్రంలో ప్రధాని పాల్గొనదగ్గ కార్యక్రమాలు ఉంటే వివరాలు పంపమని అప్పటికే బీజేపీతో తెగదింపుల కోసం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన టీడీపీ అలాంటివి లేవని ఆయన రావద్దు అంటూ సున్నితంగా నో చెప్పేసింది అయితే కోటిపల్లి వంతెన శంకుస్థాపన విషయంలో బీజేపీ వ్యూహాత్మక వైఖరిని అవలంబించింది బీజేపీ టీడీపీ నడుమ దూరం పెరిగాకే ప్రధాని టూర్ కన్ఫర్మ్ చేసేలా ఎత్తులు వేస్తున్నారు ఆ పార్టీ వ్యూహకర్తలు దీంతో ఇప్పుడు ఎలాగైనా ఈ కార్యక్రమానికి బ్రేక్ కొట్టాలని కొందరు మోదీ వచ్చే ముందు వెళ్ళాక అనుసరించాల్సిన ఎత్తులపై అంతా బుర్రలు బదలు కొట్టుకుంటున్నట్లు సమాచారం ప్రధాని వస్తే ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి సైతం సభలో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది ఆయన చెప్పే మాటలను వేదికపై ఖండించలేరు ఆ తర్వాత టీడీపీ అధినేత గాని ఇతర నేతలు ఏం మాట్లాడినా జనం లైట్ తీసుకుంటారు మరి ఇదండి కోటిపల్లి కోనసీమ రైలు కోత కథ